na mtazamaji basi kidogo tunataka kuweza kuzungumza na mgeni wetu ndani ya studio mm-hmm. ambaye pia pia tunaweza kutupa changamoto mbili tatu lakini ningependa pia aweze kujitambulisha alafu tutaendelea na mjadala mm-hmm. wetu tuweze kujua ni nini haswa kiliweza kumfanya mpaka yeye akaamua kusoma hadi umri akiwa na umri huu karibu kwa studio zetu asante mm-hmm. kwa kifupi tuweze kujitambulisha we ni nani na umepata shahada ya nini haya mimi ninaitwa Janet Ndamba David Sila mm-hmm na nimepata dije ile ya kwanza mm-hmm. ilikuwa ni social work and counseling ambao nilipata kule Bugema mm-hmm. alafu sasa hii ya pili ni hii nimepata masters in um, community development hiyo ndio nime pengine mtu pale nyumbani anajiuliza mbona huko kusoma ulipokuwa mdogo ukaamua kusoma uzeeni sasa ubaya zamani zile wasichana walikuwa wasomi mm-hmm. lakini kwa nguvu za Mungu nisaidie maana nilikuwa mwombaji kutoka utotoni mm-hmm. na baba yangu alikuwa ndiye alianzisha SD kule Kalama mm-hmm. location na alitulea na hiyo Ukristo uh, mm-hmm. nilikuwa mwombaji sana mm-hmm. na nikaona niendelee na nini mm-hmm. na masomo sasa nilipoolewa uliolewa na miaka mingapi niliolewa na miaka ishirini mm-hmm. sasa nilipoolewa sinikaanza sasa kunani ku, nilikuwa sikusema nilikuwa mwalimu mm-hmm. beleni mm-hmm. alafu nilipoolewa nikaingia kazi ya post office mm-hmm. kabla sijaanza kuzaa mm-hmm. maana nilikuwa bright na nilipoenda kuuliza kazi pale kupatiwa nikapatiwa nikaingia nilipoanza sasa nikaendelea Mungu akanisaidia nilikuwa naomba nikaendelea kufanya kazi huko na bijana tulivyosema kwamba unataka kuanza kusomea degree kabla mm-hmm. upate masters mm-hmm. familia ilisema ah familia yangu wengi wasichana na watoto waine na kijana mmoja sasa nilipokuwa niki nilipo hiyo nilipata uh, education yani ile masomo nilienda kuona mtu kuangalia mtu aki, akienda akimaliza degree huko Uganda mm-hmm. Bugema University nilipoona hiyo hii akili ikaruka mm-hmm. nikaona uh, kweli nilipoteza mm-hmm. ninataka kusoma mm-hmm. maana huko mbeleni yale nilikuwa nafanya kule hata hiyo kidi chumbe nilikuwa nafanya sijui nimefanya mm-hmm. watoto walikataa walikuwa wananiambia susu maana wananiita susu kwa sababu ya watoto mm. e, sasa wananiambia susu huko uwezi kuenda kujua unaenda kushindwa kusoma kwa sababu kizungu kile unaongea huku si cha university mm. na mimi nilikuwa determined mm. nilikuwa nimesema nataka kusoma na nilikuwa ninaomba sana mm. alafu ndipo sasa nikaenda mm-hmm. nikaenda kusoma mm-hmm. nikaenda huko nikakata aha na... leo umepata shahada ya uzamili mm-hmm. unahisi vipi ah leo nimefurahi sana kuona nimemaliza hiyo masters in community development ile ninapenda sana mm-hmm. penda sana ku nina forum nyingi ya vikundi vya mm-hmm. wamama na kutaka kusaidia youth sana sana kwa sababu siku hizi si kama zamani mm. siku hizi watoto wa wake zamani tulikuwa tunakaa na wazee wa mama wanatupa mawaidha na wa, wanaume wanapelekwa kule zome kuna mm. watu zome mm-hmm. walikuwa wanaenda hapo kukaa na wazee wanapewa lakini siku hizi hakuna nipoona hivyo na mimi Mungu ameni bariki mm. na akanipa hiyo miaka na hiyo mambo ninajua nikaanza nikaona ni vizuri niendelee kwa hii kazi mm. nikachukua community development ile nitasaidia rural areas sana sana hata mm. hapa mm, pole nimekukatiza kidogo maana yake mdomo unatupa kisogo e. lakini kati ya watoto wako mtumie una watoto una wasichana wanne na kijana mmoja wasichana watatu, watatu na kijana, kijana, kijana mmoja kati yao kuna mmoja ambaye ameweza kupata shahada ya uzamili E, ya hiyo master eh e, kuna mmoja kwa hiyo wale wengine wamewapatia changamoto changamoto nao wanasema wanapata wanataka ku Mhm. Mhm. Eh. Aha, shahada yako ya uzamili unatarajia kuifanyia nini? Maana wengi wanatizama wanasema uh, Bijanet amepitisha umri wa kustaafu. Mhm. Ni ninataka kuenda 
uh, kufanya hiyo kasi ya community yako mwenye sio kuajiriwa ni mimi kuajiriwa nikipata kazi mtu akinipatia ni sita sita kata kwa sababu niko na hizo skills mm -hmm. nimeishikisha fundishwa na nimesoma yote na ni kazi nimefanya sana mm -hmm. nikiwa hata ninasoma mm -hmm. mm -hmm. kwa yule ambaye yuko nyumbani na tutizama kwa hivi sasa mm -hmm. kuna wengine watoto wengine kidogo wa korofi upatia wazazi wao kidogo wakati mgumu mm -hmm. ataki kusoma mm -hmm. wewe ungependa kumwambia nini mtoto kama huyu nyumbani ah mtoto ningetaka kumwambia mtoto masomo ndio ki ndio kitu ambacho ni mm -hmm. muhimu sana kwa maana kile kiko hapa kile umesoma hakiwezi kutolewa na mtu na mtoto yuko pale ajue ya kwamba asomei mama yake anajisomea yeye mwenyewe mm -hmm. ajue vili vizi ya kukaa katika dunia hii Mungu ametupatia mm -hmm. kwa hivyo ninawaambia masomo yule anakataa yeye ana anatoa ni baraka mm, yake mm, eh kwa hivyo bijana tulikuwa unaenda darasani unakana wanafunzi wengine mm. unafanya mtihani eh nilikuwa ninaenda na kana mimi huwa ninataka kukaa mbele na kaa mbele ili nione lip ya mwalimu maana unajua mwisho wangu kukaa darasani was 1959 ile mm -hmm. ya Kari Francis alisoma mm -hmm. mm -hmm. tamani 1959 mwaka 1959 ni kitabu ndio nilimaliza ndio mm -hmm. nilikaa katika darasa nikafundishwa na mwalimu mm -hmm. ndio watoto walikuwa wanasema hiyo miaka yako hiki fungu yako si kama ile wanafunzi walikuwa nakwambia nini wanafunzi wadogo wadogo oh hao walikuwa wanashindwa susuni nini <laughs> unatafuta nini unakuja kusoma uandiko <laughs> na nani eh. walikuwa wanacheka na mimi nawaambia sisomi niandikwe ninasoma nijue lakini mm. nikipata kazi kwa maana nimepata akili Aki. nimekata hizo skills uwezo ni uwezo empowered mm -hmm. sasa nina, ninaweza ku kufundisha watu au wanini maana mara nyingi sana hata tangu nitoke Bugema huwa ninaenda secondary school mm. nyingi sana mm. ku empower you mm -hmm. na kuwaonyesha vile wanaweza kuendelea kusoma na wasomei wa mama zao wanajisomea wenyewe mm -hmm. ili wanga, waone future ya kaza kidogo na msikiza bijanet tunasema labda hata baadhi ya wale wanafunzi ambao walikuwa kikucheka darasani labda kuweza kufuzu au kuweza kufuzu yeye akapata kufuzu pekee mm -hmm. yes hai mm -hmm. shukrani sana wa bijanet pia tutakaya kila laheri bila yes. shaka mtazamaji unakuwa ni changamoto kwamba usisemi kwamba uwezi kusoma wewe umezeka na kwa umri eh <laughs> isiwe kizuizi mm -hmm. cha wewe kuweza kuona ndoto yako ya kuweza kufuzu katika shada yote ile ambayo unataka maana kwa nasema elimu haina mwisho elimu haina kikomo haina kikomo na age is just a number eh hey, 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 haya hey. hey. Asha sema nyinyi. Asha sema. <laughs> na naona pia alikuwa fan wa mwimbaji mmoja lakini nitakia <laughs> mwanzo. Tazamaji tunasema shukrani sana kwa muda wako tukutani hapo kesho pana hapo majaliwa yake Maulana umekuwa na Milulu Hassan kwa heri. Na, na mimi naitwa Kanze Dena kwa heri. Mm -hmm.